emozioni e prestazioni hanno sempre trovato cittadinanza dalle parti di Rüsselheim. Chi non ricorda la Manta o la Monza in allestimento GSI farsi largo con successo nel mondo del motorsport. Ora quell'acronimo Grand Sport Injection rinasce e nel segno della modernità diventa GSE, Grand Sport Electric. Rispetto all'acronimo originale, la I di iniezione lascia il posto alla E nel segno del piacere di guida, legato sempre più a doppio filo all'elettrificazione plug-in e quindi a una maggiore ecocompatibilità. Oggi noi reinterpretiamo questa sportività in chiave moderna e assolutamente attuale. Nel, nel, nella sigla GSI I stava per iniezione, GSA invece sta per elettrico, per cui noi combiniamo il, il piacere di guida alla sostenibilità, come con un motore ibrido plug-in di 225 cavalli per Opel Astra e 300 cavalli per Opel Grandland. Grandland ha anche la trazione integrale elettrica, visto che ha due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore. Questo permette di avere delle accelerazioni molto importanti, 7,5 secondi per Astra, 6,1 per Grandland, ma anche di andare in modalità full elettrica per oltre 60 km e fino a 135 km, quindi anche in in autostrada. Osservata speciale è sicuramente la Grand Land. La crossover di taglia media si fa forza dei suoi 300 cavalli e della trazione integrale ottenuta grazie ai motori elettrici piazzati sulla sale anteriore. In questo modo lo 0100 diventa una pratica da 6,1 secondi. Non male per una crossover di questa categoria. Anche la nuova Astra ha beneficiato di questo trattamento anabolizzante denominato GSE, sia in versione berlina sia familiare. A galoppare sotto il cofano ci sono solo, si fa per dire, 225 cavalli per una coppia massima di 360 Nm e un'accelerazione 0 in 7,6 secondi. Tutta la gamma GSE ha in comune diverse caratteristiche. Innanzitutto l'1,6 turbo benzina, sempre pronto e corposo, e poi le autonomie in full electric nell'ordine dei 65 km, date da batterie agli ioni di litio da 12,4 kWh per la Astra e 14,2 per la Grandland. Queste Opel tutto pepe sono già ordinabili online e in concessionaria, con le prime consegne previste per la prossima primavera. I prezzi partono rispettivamente da 48.050 euro per l'Astra e da 55.000 per la Grand Land.